На митингах в Хабаровске можно увидеть детей. Одни приходят сами, других приводят родители. При этом власти в эпоху пандемии просят хабаровчан не рисковать здоровьем. Более того, у нас до сих пор действует постановление правительства края, которое запрещает массовые собрания. К угрозе заболеть добавляется еще юридическая ответственность. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных акциях может обернуться штрафом, обязательными работами и даже арестом. Но все это не останавливает некоторых родителей. Проблема есть, и мы сегодня ее обсудим с председателем национального родительского комитета Ириной Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дмитрий. Приветствую вас в нашем городе. Прилетели вы буквально вчера. Сегодня уже много встреч, много событий. В частности, круглый стол, который был проведен да, под эгидой Общероссийского народного фронта. Там обсуждали и эту тему в том числе тоже. Итак, вы на митингах, я так понимаю, непосредственно не были, но видели. И вот эти вот кадры, которые сейчас размещены у нас на экранах, тоже наверняка видели. Как вам вообще это все? Да, мы вчера пообщались с родителями детей, которые пришли вместе со своими очень маленькими детьми, то есть и 4 лет, и 6, и 7. И могу сказать, что большинство мам, а дети были именно с мамами, папы непонятно где, то ли дома отсиживаются, то ли у кого-то, может быть, пап нет, у нас, к сожалению, очень много неполных семей, а мамы просто не понимают, что они делают. И когда начинаешь задавать вопросы про COVID-19, про то, что ребенок, возможно, замерз, потому что дети в резиновых сапогах, а на улице очень холодно, дождь, ветер. И самая главная опасность, конечно, это возможные провокации, которые будут обращены в первую очередь на детей. Когда мама смотрит на своего ребенка уже под другим углом, понимая эту опасность, она, конечно же, принимает решение, что она не будет больше никогда в жизни приводить ребенка на митинг. И если не с кем оставить, значит, она останется дома сама. Потому что в противном случае, вот одной из мам, ее зовут Елена, я спросила, а что вы будете делать и как с этим жить дальше, если, не дай бог, будет провокация. Всегда любому протесту нужна сакральная жертва. Конечно же, граждане, которые вышли на улицу выражать свою гражданскую позицию, хабаровчане, жители Хабаровского края, конечно же, не будут источником этих провокаций. Но мы прекрасно знаем и видим, что сюда приезжают люди из других регионов и других стран. И есть специальные технологии, есть методички, в которых воспитывают революционеров, и которые, понятно, что могут использовать людей с ограниченными возможностями, и, конечно же, детей для того, чтобы протест подогреть и вывести его на новый уровень, и чтобы это появилось в СМИ России, чтобы это появилось в международных СМИ. И, конечно же, подавляющее большинство родителей, осознавая опасность, не будут выводить детей. Об этой опасности, конечно, нужно их предупредить. И я лично считаю, что необходимо привлекать сотрудников органов опеки, которые должны в ближайшее время организовать такие мобильные выездные бригады и проводить с родителями разъяснительную работу. То есть фиксировать, кто присутствует. Привлекать, пожалуйста, у нас есть вузы, да, Хабаровск – это город студентов. Есть педагогические вузы и студенты, которые могут стать волонтерами, становятся вот такими общественниками, участниками этих мобильных бригад и принимают участие в этих разъяснительных беседах. Если кто-то из родителей а, имеет вот такую вот очень упорную позицию, и даже после проведения разъяснения, хотя незнание закона не освобождает от ответственности, но если они берут на себя эту ответственность, то значит они должны отвечать по всей строгости закона. Потому что задача государства в том числе обеспечить безопасность своих граждан и особенно детей. Потому что ребенок, которого берут на, на митинг, не имеет выбора. Пойдет он, не пойдет. Это взрослый человек а, сам решает. Ребенок полностью зависит от родителя. Поэтому здесь, а, даже если это не провокация, а если мы посмотрим в историю, и даже в недавнюю историю, Украина, а, Ходынское поле, да, например, то могут просто затоптать случайно в толпе, в случае возникновения провокаций. Но, конечно же, вот я подчеркиваю, что не нужно дожидаться трагедии, не нужно дожидаться, пока... По ребенку или по детям придется вот такой вот сокрушительный удар. То, что происходит сейчас, можно по-разному к этому относиться. Но есть административная ответственность, есть, в конце концов, уголовный кодекс, семейный кодекс. По уголовному кодексу, например, от 50 тысяч рублей вплоть до года лишения свободы, вот участия в этих мероприятиях, а по семейному кодексу вплоть до лишения родительских прав. То есть родитель, который подвергает сознательно ребенка смертельной опасности, и если с ребенком что-то произойдет, и уже будет поздно лишать родительских прав, потому что может так получиться, что ребенка уже нет в живых, 
Даже если серьезно пострадало его здоровье, то кому от этого легче? Конечно же, с этим жить потом очень сложно. Я думаю, что невозможно. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы предотвратить любую опасность в отношении наших детей. При этом не так давно у нас тоже был комментарий Виктории Тригубенко, детский омбудсмен краевой. Она сегодня присутствовала да. на нашем мероприятии, вот она... полномоченная по правам ребенка. Да, да, да. Она говорила, что участие в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних трактуется как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Да, При этом конечно. вот эта категория, там вот, вот именно ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, там штраф 500, там 500 рублей тысяча. Как, это много-мало, как вы думаете, Но, если не останавливает никого? Да, да, смотря с какой стороны к этому подойти. С одной стороны, это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А с другой стороны, у нас в Семейном кодексе прописано, что это, во-первых, угроза жизни и здоровью ребенка. Да, и если, допустим, будет проходить суд, да, пусть это будет открытое заседание, то здесь вполне можно в этом усмотреть. Почему? Потому что митинг не санкционированный. И безопасность на этом митинге никто не обеспечивает, как если бы это было бы, если бы это, это было согласованное но, тем не менее, сотрудники мероприятие. полиции присутствуют. Она присутствует, но это в любом случае незаконное мероприятие и незаконные действия. Вообще всех присутствующих на митинге вполне можно привлечь к, к административной ответственности, но это сейчас не происходит, этого не делают. Так же, как, например, в Москве, вы помните этот случай, когда родители, папа, мама привели, принесли с собой на митинг грудного ребенка. И был судебный процесс, и вообще, в принципе, были основания для лишения их родительских прав. Их не лишили родительских прав, но я думаю, что а, сам факт суда а, навсегда их остановит от того, чтобы дальше носить с собой детей на митинги. Я знаю о том, что здесь грудные дети, да, мне рассказывали сегодня про папу, который пришел с грудным ребенком, которому меньше года. Потом давайте не будем забывать о том, что... Вот на этом митинге, который мы сейчас наблюдаем, уже был замечен, да, официально зарегистрирован факт присутствия педофила, который отсидел более 10 лет за решеткой за педофилию. А мы же должны понимать, что эти люди не ходят по одному. То есть это очень организованные люди, которые а, знают свое дело. И я, например, вот хоть чтобы мне не говорили, никогда в жизни не поверю, что вдруг он стал таким активным гражданином и пришел отставить свою позицию. У него явно совсем другие цели. Также был случай, когда ребенка потеряли несколько дней назад на этом митинге. Но слава богу, что его нашли, и с ним ничего не произошло. А если бы у этой истории не было бы такого счастливого конца, что бы делала мама, сколько у нас детей, которые исчезают совсем, особенно в толпе. Поэтому здесь должна быть достаточно серьезная зона ответственности родителей. И государство должно обеспечивать, конечно, эту безопасность, но также оно должно ограничивать всеми возможными способами участия детей и, в общем-то, подростков в этих мероприятиях. Потому что помимо всех прочих опасностей, это еще и серьезная психологическая травма. Если ребенок маленький, представляете, рядом стоят с ним взрослые, которые в два раза его выше, то есть он не видит окружающего пространства. Это просто толпа, кричащая, на таком достаточно серьезном эмоциональном фоне. То есть просто громко, крики, эмоции, ребенок не может вырваться, он не может сказать, мама, забери меня отсюда. Но я уверена абсолютно в том, что это вредно для детской психики. И потом он может выражать свои эмоции, свой протест, свое несогласие с теми же самыми родителями, которые привели его на это мероприятие, такими же точно способами. Он будет требовать, он будет кричать, он будет э, вести себя так, как его приучили сами мама и папа. Они будут потом удивляться, почему вообще, откуда это взялось. А, ну, я сейчас параллельно просто думал, действительно, если оставить, что это митинг, не санкционировать, в принципе, митинг, да, это толпа, это э, какое-то эмоциональное напряжение и так далее, и подумал, а с другой стороны, если тоже какое-то масштабное событие, много людей эмоционально заряженных, но это мирное, и там тоже ребенок присутствует, по-разному воспринимается, например, концерт какой-то или еще что-то. В любом случае, большое скопление народу, громкий звук и буря эмоций То есть нужен какой-то не, полезно, не, не полезно для детей. Вот сегодня, кстати, на нашем мероприятии в общественной палате вспомнили о том, как проходили демонстрации мирные в Советском Союзе. Да, 1 мая, 7 ноября. Я была в это время ребенком. Меня родители не брали на эти мероприятия. Хотя я не думаю, что в Уголовном кодексе Советского Союза было прописано, что детей на демонстрации не брать. 
Но то ли люди были какие-то другие, то ли в... события таким образом как-то вот сами подталкивали к тому, что хотя мирно, это праздничное настроение. Давайте вспомним, что там шли все с шарами, с цветами, да, с гвоздиками. И, наверное, как-то понимали, что для детей есть более полезные занятия. Вот, да, вот вчера я была, время 10 вечера. Маленький ребенок 4 лет должен спать, не говоря уже о более маленьком ребенке. Когда моим детям было 4-5 лет, у них в 9 вечера уже был отбой. И это вообще никак не обсуждалось. Поэтому опять-таки вопрос к родителям, а почему они считают возможным для ребенка отсутствие режима. Но ну, опять-таки это не для органов опеки, да, не, не для полиции, это внутреннее дело семьи. Но мне кажется, что ненормально, если так поздно ребенок а, находится на улице. Тем более, что даже взрослым людям врачи советуют за пару часов до сна исключать активность, не пользоваться мобильным телефоном, не пользоваться компьютером, потому что это ведет к бессоннице, к нарушениям сна. А что можно говорить о ребенке, у которого только устанавливается психика? После этих криков, а, после такой скандальной достаточно обстановки, он должен как-то уснуть и смотреть свои детские сны. Митинг не место для детей. Абсолютно. И очень хочется, чтобы наши родители это понимали. Это про тех детей, которых родители приводят. А те дети, которые приходят сами, подростки, наверняка их тоже там, видели либо вживую, либо на каких-то кадрах, комментируя события прошлого года в Москве, Ваш комментарий где читал, что как раз-таки на подростков очень часто направлены действия... Ну, ну, не знаю, провокаторами их называть и так далее, но ну, их подростков, подростков, очень, подростков очень легко вовлечь эмоционально. Да. Здесь вы у нас такое наблюдали? Да, я действительно об этом говорила, и моя позиция не изменилась в этом отношении. Их используют как пушечное мясо в тех случаях, которые заканчиваются трагически. То есть мы можем опять-таки да, посмотреть на историю соседних стран, на мировую историю. И это же нарушение закона также. У нас же запрещено несовершеннолетним участвовать в массовых мероприятиях. Более того, если мы ориентируемся на международную повестку, да, на международное право, у нас есть конвенция ООН о защите прав ребенка. И, кстати, в этой конвенции тоже прописано, что родители несут ответственность за то, чтобы дети никогда в жизни не участвовали в массовых мероприятиях протестного толка. Поэтому здесь, с одной стороны, есть закон, с другой стороны, здравый смысл. А в этом возрасте мы все очень мало понимаем, но мы все активны, эмоциональны, энергичны. А вот, допустим, у меня из четверых детей трое подростки – 13, 15 и 17 лет. Я прекрасно знаю, как можно ими манипулировать. Вот такое, да? Я, конечно, стараюсь этого не делать, но а, чтобы его настроить, Согласитесь, что нужно совсем другие усилия приложить, совсем другую дать информацию, чем сбить с понтолыки взрослого человека. И они, они очень энергичные. Мы должны эту энергию, конечно, направлять в мирное русло, занимать их в спортивных секциях, в кружках. Сейчас все закрыто. Сейчас, Сейчас все закрыто. Ну, все, это, но это, не, это осложняет. Да. И вот я, например, вижу, что часть митингующих рассматривает это событие как тусовочное место. Вот, пожалуйста, приходят люди с гитарой, поют. Такой грушевский фестиваль. Серьезно. И, конечно, если бы были открыты сейчас кафе, какие-то другие места, где люди могут культурно провести время, конечно, они находились бы там. В том числе подростки, которые, как мы уже сказали, гиперактивны. Поэтому полностью ответственны взрослые, которые участвуют в организации событий. Но давайте не будем забывать о том, что по закону за несовершеннолетних все-таки отвечают еще и родители. Но при этом э, сложно видеть, особенно в подростковом возрасте, уследить, где твой ребенок сейчас находится. Выхожу из дома, говорю, мам, я э, пойду гулять во дворе, а сам сбегаю на речку летом, естественно, искупаться. Конечно, и... невозможно каждому ребенку прикрепить камеру, хотя сейчас есть программы бесплатные, абсолютно мобильные приложения, и вот мы пользуемся этим мобильным приложением. Для безопасности, да? не для того, чтобы не давать ребенку вздохнуть, а просто чтобы иметь представление, где он находится. Поэтому при желании, а контролировать детей все-таки это обязанность родителей ради того, чтобы с ребенком ничего не произошло. При желании можно этим заниматься. Далее, вообще нужно начинать, наверное, с того, что вначале было слово. Да? И в семье все идет от родителей. Это воспитание, потому что исключительно методом кнута Решительным образом добиться невозможно ничего. Но если даже будет результат, то очень краткосрочно, с серьезным откатом назад. Потому что по закону физики любое действие равно противодействию. Поэтому если родители разговаривают со своими детьми, если они понимают, что у них на душе, если они сами занимают 
позицию, за которую им не только не стыдно, но и позиция, которая не повлечет за собой каких-то последствий, то дети впитывают как губка то, что происходит в семье. Но мы сейчас говорим о каких-то идеальных педагогических навыках родителей, но не все семьи такие, где будут объяснять, прояснять, разговаривать. И при этом такие семьи... Ну нельзя сказать, что это плохие родители. Но да. просто вот здесь не налажен контакт. Не и в этой ситуации контакт. подросток это... может вполне себе оказаться на митинге, родители даже не знают, что он делает. Это большая проблема, потому что контакт потерян у многих родителей с подростками. У нас вообще потеряны эти традиции, преемственности, да, вот эти вот таких от, родительских отношений, чего греха таить. Во многих семьях нет уважения к старшим. Опять-таки, откуда это берется? Сами родители, которые являются детьми своих родителей, демонстрируют вот такое неуважительное отношение к старшему поколению, к родному папе, к родной маме. Ребенок это впитывает. Родитель получает бумерангом свое отношение к своим родителям. Но если не доглядели... Если ребенок оказался на митинге, естественно, что не нужно сразу включать закон по полной программе. Всегда вначале нужно, как я уже сказала раньше, воздействовать на сознание, на разум, провести разъяснительную беседу. И в случае, если повторно или в третий раз это повторяется, уже принимать меры в соответствии с законом, в котором все прописано. И на самом деле я сейчас не хочу никого выгораживать, но... Мне кажется, я все это изучала, да, уже как -то, когда это началось еще на, на Украине, и сравнивала, как у нас, как у них. У нас достаточно все адекватно прописано. То есть никто никого не хватает, сразу не сажает в тюрьму. Ну, не говоря уже сейчас о задержаниях, да, краткосрочных, там, допустим, административный арест, который прописан. Но в каких-то случаях это является отличной прививкой. Допустим, если тебя поддержали какое-то время, несколько часов в КПЗ, это является хорошей прививкой на всю жизнь. Почему? Потому что если ты что-то делаешь, запрещенное, то, что может привести к более тяжелым последствиям, но не получаешь обратной реакции на свои действия, то ты начинаешь думать, что ты не делаешь ничего такого, чего делать бы не стоило. До тех пор, пока веревочка уже слишком длинной не станет. Мне кажется, это очень сложный такой вопрос. Смотрите, если, допустим, подросток, да, поговорим про них, Оказался на митинге, да, его, допустим, да, у нас это не происходит, но, допустим, его задержали, и он э, попал в какое-то вот это ограниченное правоохранительное пространство, назовем так. А, но это подростковый возраст. Я бунтую, меня за это наказывают, я буду еще больше бунтовать. Бун бунтовать так, такое тоже, такая реакция тоже может быть. Конечно, может быть такая реакция. В большинстве случаев реакция иная. То есть ребенку разъясняют, он понимает зону ответственности, он понимает, что он... А, это тоже будет психологическая какая-то травма, как и участие ребенка. Задержание ребенка, ребенка да, для а, него самого. А как можно будет оценить травму, если этого подростка используют как сакральную жертву, например, для того, чтобы подогреть протест? Опять-таки, бывают ситуации, когда любое решение не является идеальным. И нужно смотреть из двух зол, какой из них мы выберем. Поэтому, конечно, очень много вопросов, на которые нет однозначного и единственно правильного ответа. Но... Давать понять, что ты не прав, что ты совершил шаг не в ту сторону, нужно обязательно. Я в этом уверена. И этот подросток потом будет благодарен тому взрослому, который объяснил ему это. Пока дело не зашло еще дальше. Круглый стол сегодня, который состоялся, по его итогам какие тезисы были сформулированы непосредственно вот в отношении детей, ну или в принципе митингов, может быть? Да, но, во-первых, мы пригласили участников митинга, да, тех, которые выступают с требованием к, к открытому диалогу, то есть провести мероприятие, например, в общественной палате, да, присутствии, в присутствии СМИ, для того, чтобы выразить, что никто не против, да, что никто не собирается никого репрессировать. Да, потому, есть требования, эти требования должны быть услышаны, и на, на эти требования, конечно, должен быть дан, дан ответ, потому что есть совершенно противоположные мнения в регионе на эту ситуацию. И каждое мнение имеет право на существование, на свою защиту. А также вот, я предложила выступить с мобильными бригадами и сотрудников органов опеки. А пусть присутствуют общественники. То есть вот раньше было такое понятие, как общественная дружина. То есть есть волонтеры, да, они называются по-русски добровольцы, но мы сейчас пользуемся словом волонтеры. Есть волонтеры, которые, я уверена в том, что из либо студентов педагогических вузов, других вузов Хабаровска. Родители активные будут разъяснять родителям, которые привели с собой детей и подростков, что делать этого нельзя. И сотрудники органов опеки вообще будут выполнять свои прямые обязанности по проведению профилактических бесед. 
Я, например, считаю, что если э, будет фиксироваться личность родителей, который привел с собой ребенка, то в этом тоже нет ничего плохого без каких-то санкций. Если эти же люди будут продолжать нарушать закон, это вот грубое нарушение закона, то тогда в отношении них можно уже применять законные меры по дальнейшему пресечению этих событий. Еще один момент. Сегодня слышал такое мнение, что если, оказавшись на митинге, то есть составляется административный протокол, в частности, там ребенок что тоже участвовал, понятно, там одна зона ответственности это родители, другая история про то, как в дальнейшем ребенку будет сложно или легко поступать в какие-то учебные заведения, потому что силовые ведомства могут при проверке по этому факту тоже немножко как бы отсечь. Правда это или нет? Но вообще в, на официальном уровне этого нет. Ходят разные слухи, что могут отсечь. Я, например, в своей практике, как председатель Национального, национального родительского комитета, ни разу не сталкивалась с жалобами, с просьбами а, разобраться в ситуации, потому что ребенка не взяли вот с такой формулировкой, что он где-то там в чем-то участвовал. Я, например, не считаю, что даже участие несовершеннолетнего в, даже в незаконном митинге должно быть основанием для того, чтобы ребенок не мог получить образование. Потому что у нас есть закон об образовании, да, у нас есть конституция, где каждый абсолютно гражданин имеет право на получение этого образования, в том числе на бесплатного, да, на получение бесплатного образования. Тем более, что в этом году у нас увеличилось количество бюджетных мест, допустим, в медицинских вузах, в технических вузах по инициативе президента. Я считаю, что это очень круто и своевременно, потому что платежеспособность населения снижается. Да, и мы вообще, наша организация выступает за полностью бесплатное государственное высшее образование. Пусть останутся частные вузы, замечательные как альтернатива, но для того, чтобы нам воспитывать настоящих патриотов, да, вот не побоюсь этого слова, потому что что такое патриотизм? Это же не какие-то лозунги, это понимание того, что ты нужен своей стране, что независимо от толщины кошелька родителей, ты станешь тем, кем ты должен быть, кем ты хочешь быть. И чтобы таким образом образовательная система отбирала действительно лучших из лучших и обучала их. И можно же вести такое понятие, как контракт да, образовательно-социальный, как это было в Советском Союзе, когда студент должен отработать а, в данной отрасли. И если у нас будет пере, пере, постепенно а, наше образование высшее переводиться на бесплатный формат, я, во что я искренне верю и, и работаю в этом направлении, и борюсь, то тогда у нас будет и планирование подготовки кадров. У нас не будет переизбытка экономистов, юристов. Несмотря на то, что а, вся аналитика свидетельствует о том, что им некуда трудоустроиваться. трудоустраиваться. Нам не нужно столько профильных специалистов. Родители продолжают упорно а, детей направлять а, вот на эти специальности, платить немалые деньги. И потом с дипломом, даже с красным, о высшем образовании, этот выпускник вуза не может никуда трудоустроиться. А тут государство само будет распределять. А, правильно я понимаю, убрать высшее, высшее платное образование, сделать его бесплатным. Государственное. А, государ... да. Государственное, да. да. А, при этом, означается, при этом ввести количество какой-то квот на определенной специальности ровно столько, сколько нужно экономике, чтобы не было да. переизбытка. Ровно столько, Это немножко, сколько нужно мне кажется, конфликтует с мыслью, а как же я смогу стать тем, кем я хочу стать. Условно, через одного все хотят быть блогерами. Института а чтобы, блогеров а нет. Блогером, не нужно я, хорошо, но то есть, если стать каким то специалистом, я хочу стать этим специалистом, хочу э, развиваться в этом, но так случилось, что в моей стране сейчас нужно ровно 10 таких человек, а я вот тот самый одиннадцатый. Бесплатно не получу это образование. Ну, вообще есть возможность получить самообразование. Я, например, смотрю сейчас на молодежь, многие принимают решения, даже очень толковые люди, да, чьи родители, там, бабушки, дедушки имеют высшее образование, не получают высшее образование, ну, например, IT-сфера. Сейчас для того, чтобы стать классным программистом, вовсе не обязательно получать высшее образование, и талантливые ребята зарабатывают хорошие деньги, еще учаясь в школе. Поэтому одно дело хобби – да, делай то, что я хочу, но при этом у тебя нет понимания, что ты это сможешь монетизировать. Другое дело действительно профессия, которая будет тебя кормить. И что толку тебе получать это высшее образование, если оно потом тебе не поможет содержать свою семью и кормить своих детей. Поэтому я не против того, чтобы осталось еще и коммерческое образование. Естественно, должен быть выбор, должен быть, должна быть возможность получить и второе, и третье образование. Но без... 
обеспечение возможности получить высшее образование детям из небогатых семей, мы не можем говорить о развитии человеческого капитала в России и о развитии будущего России. Это, вот, это очень важный показатель. Техникумы бесплатны? Не все техникумы бесплатны. Техникумы также вводят ограничения определенные по количеству а, баллов. Да? А у нас, допустим, даже в 10 класс берут не всех детей, и вы прекрасно об этом знаете, что детей с тройками, не говоря уже о двойках, стараются не брать в 10-11 класс. При этом родителям э, так открыто об этом говорят, что забирайте ребенка, он нам не нужен. Понимаете, и ребенок, который не определился с профессией, ну, идет хоть куда-то или никуда, э, не получив общего, полного общего школьного образования. Хотя общее образование, а это до 11 класса на секунду, гарантировано опять-таки нашей Конституции. А, да, ну не знаю, мой опыт общения с, с педагогами э, сходится к тому, что часто дети после девятого понимают, что они хотят пойти ровно в техникум. Тут очень много популяризации рабочих это, специальностей. Это очень счастливые дети и родители, а, и, потому и, что очень, многие видимо, не знают. Хабаровские школы так устроены. С несколькими директорами общался Хорошо на работают. этот повод. Да. А, еще коротко про один вопрос. Время, к сожалению, подходит к концу. Из последних новостей. А, петиция об отмене принудительной вакцинации детей. Хотели. Коротко расскажите, в чем была суть. Да, вообще, надо сказать, что я не являюсь антипрививочницей. Изначально всех своих четверых детей я прививала по национальному календарю прививок. Но возникло очень серьезное опасение, когда поступила информация, что в Совете Федерации готовится поправка в действующее законодательство об образовании с целью исключить присутствие детей непривитых в школах и детских садах. И здесь, вот, конечно, по-настоящему стало тревожно. И огромное количество заявлений поступило в нашу организацию, в Национальный родительский комитет, с просьбой повлиять на эту ситуацию. Я искренне уверена в том, что вакцинация должна быть исключительно добровольной при предоставлении всей информации и о составе вакцины, и о возможных последствиях для того, чтобы родители могли выбрать, что, что же они все-таки сделают, да, подвергнуть себя риску заражения этой болезнью конкретной, или же они подвергнуть себя риску этих осложнений. Здесь э, речь идет, я так понимаю, в свете последних событий, это все-таки вакцинация от ковида, которая вот, там, скоро, ну, надеюсь, начнется. В том числе, да, в том числе, но у нас был очень интересный прямой эфир, такие дебаты в прямом эфире как раз вот с сенатором Кусайка, ее фамилия. Она так ну, открестилась максимально, но не ответила «нет», когда я прижала ее к стенке вопросом своим. Она не ответила, нет, что у нас не было такой инициативы. Она сказала, что мы не говорим о принудительном. Но, конечно, речь не ведется о том, чтобы кого-то где-то отлавливать, да, скручивать но руки. Но без этого не запустят. Да, да. А, но без этого, если ребенка не допускают в школу, то, ну, по сути, это принудительная вакцинация. А, что мне, как бы, на что я обратил внимание, вы как бы, делали отсылку на статью 43 Конституции. Да. Каждый имеет право на образование. Да. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья. Да. Когда человек, вот, вот группа, детский сад или школа, ну школу возьмем, вот энное количество детей, они полностью по паспорту прививок получают все прививки и условно, ну назовем это не заразный, вот да. так. Получается, еще, приходит другой ребенок, он эти прививки не делал, ну родители не захотели делать. Да. Вот эти дети, которые следят за здоровьем, они не подвергаются сейчас опасности, не нарушаются ли здесь конституционные права этих детей? А давайте включим обыкновенную логику. Давайте. Если ребенок привит, и Тогда родители уверены в том, что он имеет иммунитет от этого заболевания, чего ж тогда опасаться непривитых? Так, а если э, приходит один, при, несколько непривитых детей, тогда, соответственно, один из них, например, может чем-то заразить другого, вот он приходит, переносчик какого-то заболевания, и передает другому. Но То привитые есть... дети... От этой Но, болезни, ну, хорошо, привиты, этой болезни все, не я вычеркнул сейчас да. э, с, как бы у себя здесь одну да. статью. Так. Да, да, да. Вот. А что касается, допустим, нашей победы, потому что нам уже сейчас сказали, что все не будет, а, не будет да, там, можете не переживать, поэтому мы чутко за этим следим, контролируем. Но вот, например, с, если говорить об образовании со школой, с ЕГЭ, обязательно по иностранному языку. Вот здесь вот мы победили, и буквально а, на днях да, вот да, да, министр да, да, да. просвещения Сергей Кравцов озвучил официальное, официальную позицию, официальное изменение, да, потому что а, уже было прописано в программе, что изначально с 2020 -го года, да, потом чуть-чуть перенесли, с 2022 -го, да, должен быть обязательно ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. И слава богу, СМИ так и написали, что по просьбе Национального родительского комитета Обязательно ЕГЭ по иностранному языку отменяется.
Все. И это после того, как, собственно, это ваша инициатива тоже Это была. наша инициатива. Мы стали звонить во все колокола, стучать во все двери, написали заявление, опять-таки, и в Минпросвещение, и в правительство. И нас поддержал профильный комитет Госдумы по образованию. И вот вместе с Аленой Аршиновой мы провели в декабре прошлого года расширенное селекторное совещание, на котором присутствовали регионы страны, ну, какие-то дистанционно, кто-то приехал, и были представители Рособорнадзора, и был замминистр просвещения. Мы достаточно так скрупулезно прорабатывали этот вопрос, и все регионы согласились с нашей позицией, что мы не готовы к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку. И вот хочется, пользуясь случаем, возразить тем СМИ, которые написали, что Ирина Волынец считает, что дети не должны знать иностранный язык. Я считаю, что дети должны не только знать иностранный язык, но в идеале несколько иностранных языков. У меня дети учатся в английской спецшколе. Но если ты сдаешь экзамен, да, а ЕГЭ – это серьезная нагрузка, то ты должен быть уверен в том, что ты получил все необходимые данные. У нас не хватает учителей, в том числе учителей иностранного языка. Нет, сформулирую иначе, особенно учителей иностранного языка. Поэтому укомплектовывайте, выводите на нормальный уровень, а потом уже будем а потом говорить. Уже можно про Хотя вообще говорить. мы выступаем против ЕГЭ, я много об этом говорила, писала. Нам нужен другой формат совершенно. То есть, да, это должен быть государственный образец да, итоговый, но, но не ЕГЭ. Но не в том виде, в котором это есть. А, Ирина Владимировна, с вами бесконечно, мне кажется, можно. Мы сейчас заходим в ту область, где просто беседа да. сейчас после выключенных камер продолжится. Но, к сожалению, время ограничено. Спасибо большое вам за то, что приехали в наш город, за то, что нашли время и бывали у нас в студии. Напомню, сегодня у нас в гостях была Ирина Волонец, председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка, член Общественной палаты России. Спасибо огромное. Будем ждать снова в этой студии в гостях. Да, в большое раз. спасибо за то, что вы неравнодушны и проявили интерес к этой важной теме. Спасибо. Thank you.